எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம லண்டன் தமிழன் சேனல் சரி வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சொன்ன புரட்டாசிக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு உருளைக்கிழங்கு வருவல் அம்மா ஸ்டாய் மதுரை சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூர் சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் ஐயர் வீட்டு சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு நீ போட்ட பஞ்செல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு கொஞ்சம் நான் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நான் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் சரியா இது ரெண்டு வேற இது வேற இப்போ வந்து ஒன்று எடுத்துடலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம லண்டன் தமிழன் சேனல் சரி வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சாம்பார் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு இல்ல இல்ல அதை சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அது பேக் ஸ்டோரி சொல்லணும்ல எதுக்கு நம்ம சாம்பார் போடுறோம்னா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ஆசை சாம்பார் அது நல்ல சாம்பாரை சாப்பிடணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு அதுவும் இன்னொன்று என்னன்னா அதுக்கு மேல இன்னொரு பொட்டோட்டோ பொட்டாட்டோ ஃப்ரை பொட்டாட்டோ ஃப்ரை பொட்டாட்டோ ஃப்ரை இது ரெண்டும் கேட்டேன் கிழங்கு வந்து அம்மா ஸ்பெஷல் அம்மா ஸ்பெஷல் ராஜு அம்மாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து கிழங்கு நான் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து சாம்பார் ரொம்ப காலமா சோ அதனால வந்து சாம்பார் நிறைய நிறைய பேர் வந்து மின்னல்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நான் சொன்னேன்ல சாம்பார் அவ நல்லா பண்ணுவானே சோ ரெசிபி போடுங்க நான் சாம்பார்க்கு என்ன ரெசிபி இருக்க போகுது ஒரே ரெசிபி தான் பாப்போம் சிம்பிள் ரெசிபி தான் நீங்க எல்லாம் பண்ணாத அளவுக்கு இல்ல பட் இருந்தாலும் என்னோட ஹம்பில் சாம்பார் இது சோ நான் வந்து யூசுவலா என்ன பண்ணுவேனா கொஞ்சம் தவற பர இது தோரப்பருப்போடு சேர்த்து கொஞ்சோண்டு மைசூர் பருப்பும் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மூங் தாளும் சேர்த்துக்கணும் சாம்பாருக்கு பருப்பு ரெடி இதை நான் கழ ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு குக்கர் நம்மளுக்கு வந்து கிழங்கு வேக வச்சிருக்கோம் ஒரு ஊறு விசில் கிழங்கு வேக வச்சிருக்கோம் புரட்டாசிக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு புரட்டாசி முடியறது முடியறதுக்கு சாரி ஸோ வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி முதல் முறையாக நம்ம வந்து சாம்பார் செய்யும் எல்லாரும் வந்து சாம்பார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மேல போவாங்க முருங்கிட்ட <laughs> 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 க்ளீன் பண்ணி வெச்சிட்டு க்ளீன் அது இது வந்து என்ன பண்ண நார் எடுத்துறீங்க இல்லனா நார் நாரா வருமாது இப்படி தான் எடுப்பேன் யூசுவலா முருங்கா நான் வந்து முருங்கா கத்திரிக்கால வந்து தனியா பண்ணுவேன் ஏனா நம்ம வந்து இது குக்கர்ல போட்டுன்னு வெச்சுக்கோங்களே அதோட இது ஸ்பாயில் ஆயிடும் சோ நான் வந்து அத தனியா பண்ணுவேன் தனியா தான் புரியல காட்றேன் உங்களுக்கு இப்ப ஓகே சோ வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வெங்காயம் எத்தனை வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டு சும்மா தாளிச்சுட்டு நம்ம கத்திரிக்காயும் முருங்காயும் அது கூட்டு போட்டு போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டேன்னா அது வந்து தனியாக வெந்துட்டுருக்கோம் சைடில் வந்து நம்ம பருப்பு வந்து அவங்க தனியாக வந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ நம்ம பருப்பை வந்து ஒரு மூணு விசில் விட்டாக்கா விடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு பருப்பை வேக வைக்க போறோம் நான் உப்பு போட மாட்டேன் ஆனால் உப்பு போடுறவங்க போட்டு வைக்க வச்சுக்கலாம் 
என்னென்ன போட்டுருக்கேன் இதில் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே தக்காளி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளினா கொஞ்சம் தான் ரொம்பலாம் இல்லை சும்மா ஒரு இதுக்காக சரி ஸோ இது வந்து தனியாக வேக விட்டுடலாம் அது வந்து ஆர்கானிக்காக இருந்த தக்காளி போல அடுத்த நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம ஃபேவரட் கத்திரிக்காயை ரெடி பண்ணிக்க போறேன் இது நம்ம வீட்டில் வளர்ந்த கத்திரிக்காய் நாலே நாலு இருந்தது கடைசியா நான் பறிச்சுட்டு வந்துட்டு இது ஒரு வித்தியாசமான கத்திரிக்காய் அது ஒரு வித்தியாசமான கத்திரிக்காய் இந்த வருஷம் தான் எனக்கு இவ்வளோ கத்திரிக்காய் இந்த வாட்டி நிறைய கத்திரிக்காய் வந்துருச்சு இந்த வாட்டி கத்திரிக்காய் வளர்த்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனது இல்லை நான் எப்பவுமே தக்காளி வளர்ப்பேன் நம்ம வந்து சுபி கிட்ட நான் சொன்னேன்ல சுபிகிட்ட கேட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ அதுதான் கத்திரிக்காய் வந்து ரஃபாக கட் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து ஒன்று ஒன்றும் வேறு மாதிரி ஷேப்பில் இருக்காங்க அவங்க அதனால் எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அது எப்படி இருக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா அவ்வளோதான் கத்திரிக்காய் ரெடி முருங்கைக்காய் ரெடி தக்காளி ரெடி நம்ம வந்து இப்போ இவ்வளோ தக்காளி போட போகிறேன் எக்ஸ் நிறைய தக்காளியும் போடலாம் என்னுடைய கட் பண்ணி தான் கட் பண்ணிடுவேன் உங்கள் கொத்தமல்லியா மல்லி தலை இப்ப போட மாட்டேன் வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிட்டு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாம்பார் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி அனிட்டு அப்புறம் தக்காளி பெருசாக ப்ரௌன் ஆகி பெரிய இது பண்ணால் அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாம்பார் தான் பண்ணுறதுனால ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி போட்டாச்சா தக்காளி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் தக்காளி போட்ட உடனே காயம் போட்டுருவேன் ஏன்னா வந்து அதை வேகும் போது எதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் ஓகேங்களா நம்ம முருங்கக்காய் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாம் ஒன்றா போட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் சில டைம் வந்து குக்கரில் ஒரு விசில் கூட போடுவாங்க சூப்பராக இருக்குது காய்கறி நல்லா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ் காய்கறி நல்லா முருங்காயும் நல்ல முருங்காய் நீயா இப்போ வந்து புளி தண்ணியும் புளி தண்ணிக்கு தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நான் அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நான் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு அரவைக்காடு அரவைக்காடு ஆயிடுச்சு 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 நான் இப்போ வந்து சாம்பார் பொடி போட்டுருவேன் நம்ம சாம்பார் பொடி நம்மளே அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் என்ன காம்பினேஷன் அது அரைன்னா தெரியுமா அதுவும் தெரியும் அது வேணா தனியா யாருக்காவது வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பண்ணலாம் அவங்க அதுக்குன்னு உனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவா அதுக்குன்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா சாம்பார் பொடி ஆனா இது வந்து என்னுடைய ஓன் சாம்பார் பொடி இல்லை இது வந்து நம்ம சக்தி சாம்பார் பொடி சக்தி சாம்பார் பொடியா சரியா ஸோ இப்போ வந்து இப்படி போட்டாச்சா போட்டு ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்க ஓரளவுக்கு ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக அந்த சாம்பார் பொடியோடு போட்டு கொதிச்சு கொதிச்சுட்டே இருக்க இருக்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிடலாம் அது ஓகேவா இப்பே ஊற்றிடுவேன் நாங்கள்லாம் கடைசியில் ஊற்றுவோம் இது ஆயிடுச்சு கடைசி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கணும் 
இப்போ போட்டுடலாமா உப்பு நான் இதில் உப்பு போடல நம்ம சாம் பருப்பில் ஒரு உப்பு போடல அதனால் இப்போ இது கூட உப்பு போட்டு அது கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் பருப்பையும் அதையும் கலந்து நான் அது இடையில் ஒரு வேலை பண்ணுற மாதிரிங்க அது கொதிச்சிட்ருக்கா இப்போ வந்து நம்ம பருப்பு வந்து வந்துடுச்சு ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு இது மற்ற கடையெல்லாம் கடைகிற அளவுக்கு அப்படி ஒன்றும் இது இல்லை அதனால் அப்படி ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது கூட நம்ம பெருங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சமாக கொதிக்க வச்சு இந்த பருப்புனால நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நிறைய போடுவேன் பாருங்களேன் பெருங்காயம் எங்கள் அக்கா ஒன்று மூணு ஸ்பூன்லாம் போட சொன்னேன் நான் வந்து அவ்வளோலாம் போடாமல் இதில் போட்டிருக்கேன் டேஸ்ட் வந்து மாறும் பெருங்காயம் போடுறதுல ஒரு தப்பும் இல்லை நான் இவ்வளோ நாள் செய்கிறதுல அப்படி தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எங்க அக்கா வந்து இன்னும் ஒரு எங்க அக்கா இன்னும் போட சொன்னா இன்னும் போட்டா வேண்டாமே அப்படின்றதுனால அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நேரம் அது ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தாளிச்சா நம்ம சாம்பார் முடிஞ்சது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா நல்லா நல்ல கொதி வந்துடுச்சு இப்ப என்ன பண்ணோம்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டா இதுவும் கொதி வந்துருச்சா கொதி வந்துருச்சா அது கொதி வருது பாருங்க நல்லா ஏன்னா பெருங்காயம் ஸ்மெல் இருக்கும் அதனால நம்ம கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு ரெண்டையும் கலந்துடலாம் சரி உருளைக்கிழங்கு வருவது அம்மா ஸ்டைல் சரியா இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் வேக வச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அது கூட மசாலா வந்து கலக்கணும் அது என்ன மசாலான்றது பார்க்கலாமா வாங்க 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 சின்ன வெங்காயம் நாலு போட சொன்னாங்க ஆமாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் நாலு போட சொன்னாங்க நமக்கு சின்ன வெங்காயம் தீந்துருச்சு அதனால் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஒன்றரை போட்டிருக்கேன் குட்டி வெங்காயம் தான் அது சரியா இதோடு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கால் வந்து இதை ஆட் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம சோம்பு இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுறேன் ஏன்னா வந்து கிழங்கு ஜாஸ்தி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் சூப்பர் அவ்வளோதான் இதை போட்டு அரைச்சிட்டு உப்பும் போட்டு அரைச்சிடுவேன் உப்பு போட்டுட்டு அரைச்சிட்டு வரேன் நான் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச கலவை அப்படி எடுத்து கிழங்கோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணுறேன்ல மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி ஸோ உப்பும் போட்டாச்சு கொஞ்சம் அடி 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 போட்டேன் அழகாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இது போட்டு இதுக்கப்புறம் வறுத்து எடுக்க வேண்டியதான் வேலை இது வந்து வெப்ப செ செஞ்சாலும் இது அருமையாக ஓடுற ஒரு ஐட்டம் சாம்பாரை வந்து நல்ல ஒரு கலக்கு கலக்கி சாம்பாரில் பருப்பு பருப்பு சாம்பாரோட சாம்பாரோடைய வாட்டர் சங்கமம் இது அது மாதிரி கொடுத்துது கொஞ்சம் <laughs> 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 நான் வந்து கொஞ்சோண்டு நம்ம தாளிக்கும் போது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு அதுல இது பண்ணிட்டாக்க அதுல ஒரு டேஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுல வந்து தாராளமா கொஞ்சம் தாராளமா ஊற்றி ஆகணும் இல்லாட்டி நல்ல எண்ணெய் எண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கிழங்கு அழகா உள்ள போட்டு சூப்பரா வந்துட்டு இருக்கு 
வதங்க <laughs> எல்லாருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற கிழங்கு மத்தியானம் <laughs> சாம்பார் வேணும்னு உன்கிட்ட சொன்னேன் சூப்பராகவே பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இங்கே பாரு கத்திரிக்காயெல்லாம் சரியாக வந்துருக்கு இது பாருங்க பீஸா நல்ல கிழங்கு இங்க என்னன்னா நல்ல கிழங்கு கிடைக்குங்க கிழங்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டு கிழங்கு வந்து ஆனால் இது வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சாதான் இன்னும் நல்லா இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து அடாடா பாரு 
கொஞ்சம் முத்துன முருங்கக்கா முருங்கக்கா டேஸ்ட் முருங்கக்கா சூப்பராக அடடா ஒரு தமிழன் தமிழனோட மெயின் சாப்பாடு இந்த சாம்பார் தான் அப்படின்னு சொல்லலை அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனோன்னா ஒரு ஒரு சாம்பார் நம்ம ஊருக்குள்ளாரே இல்ல மதுரை சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமான சாம்பார் சாப்பிடலாம் மதுரை சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூர் சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் ஐயர் வீட்டு சாம்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு நீ போட்ட பஞ்செல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்து ஆனா தெரியவே இல்ல நீ இஞ்சி போட்டது தெரியவே இல்ல அந்த ஒரு அப்ரப்டா தெரியல ஆனா ஒரு பிளேவர் கொடுக்குது சரியா இருக்கு அடாடா இது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் இதுல மெயின் அதான் போடுவோம்ரிலீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சாட்டர்டேவும் லெவன் லெவனுக்கு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும் இந்தியாவில் இருக்கீங்கன்னா நம்மளுக்கோ உங்களுக்கோ நாலரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ இதே அக்டோபர் எண்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கோ எங்களுக்கோ அஞ்சரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நாலரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ்னா லெவன் லெவன்னா என்ன அங்கே டைமு அஞ்சு மூணு நாற்பத்தி ஒன்று மூணு நாற்பத்தி ஒன்று மூணு நாற்பத்தி ஒன்று அப்புறம் அக்டோபருக்கு அப்புறம் அது நாலு நாற்பத்தி ஒன்று கரெக்ட் சரி